வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் டேர்ம் த்ரீ சிலபஸில் பார்க்குறோம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ரிலேட்டடான எக்ஸசைஸ் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சம் மேக்ஸ் தான் ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் அதனுடைய அது ரிலேட்டடான மேக்ஸ் தான் ஃபாலோயிங் தான் இது சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய யூஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ மோஸ்ட்லி ஏரோ மார்க் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டிரெக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் ட நடக்கிற ஆக்ஷன் வந்து எந்த டைரக்ஷன் பார்த்து போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்து இந்த ஏரோ மார்க் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டார்ட்லேருந்து கீழே வந்து வெப் ப்ரௌசர் போங்க இதிலேருந்து யூஆர்எல் போங்க இதிலேருந்து டெசிஷன் எடுங்க இதோட முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஒரு டைரக்ஷன் பார்த்த உடனே வந்து இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து எந்த இன் பாயிண்ட் வரைக்கும் இதிலேருந்து தான் போகுதுன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் வந்து அந்த ஏரோ மார்க் யூஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஒன்று இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா இந்த சிம்பிள் வந்து ஸ்டார்ட் அண்டு எண்டு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ப்ளூ கலரில் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து குறிக்கிறக்காக தான் வந்து இந்த பாக்ஸ் அதாவது இந்த சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது இந்த பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்புட் ஆர் அவுட்புட் அதாவது இன்புட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ உங்களை வந்து ஒரு வேலை செய்ய சொல்கிறாங்க அந்த வேலை செய்ய சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூடியூப் வந்து போ யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணு அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ ஓப்பன் த வெப் ப்ரௌசர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் இதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு அதுக்கு தான் வந்து இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்புட் ஆர் அவுட்புட் ஆன்சர் வந்து ஏ தேர்ட் ஒன்றுக்கு அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்து ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணுங்க இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க அந்த மாதிரி ஒரு வேலை கொடுக்க வேலை பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு ஆக்ஷன் அதுதான் வந்து அந்த எல்லோ கலர் பட்டன் எல்லோ கலர் சிம்பிளில் குறிக்கணும் ஸோ ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் வந்து பி ஃபிஃப்த் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் வந்து ஃபுல்லாகவே டெசிஷன் மேக்கிங் அதாவது கொடுத்துருக்குற வேல்யூ வந்து ஓகே இது வந்து நீங்கள் க ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா வந்து ரைட்டில் போங்க எஸ்ஸில் போங்க தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நோங்கிற ஃப்ளோவில் போங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் வந்து அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது இல்லையா லாஸ்ட் ஒன் அந்த சிம்பிள் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏடிஎம் கார்டு இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி கேஷை வித்ட்ரா பண்ணுறது அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃப்ளோ சார்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி காட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஏடிஎம் கார்டை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் எப்படி லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணி ட்ரான்சாக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து வித்ட்ரா பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக ஸ்டெப்பில் கொடுத்துட்டாங்க வித் வேர்ட்ஸில் அதை வந்து நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டணும் அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட்டுக்கான சிம்பிள் போட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் கார்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் கார்டு இன்சர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு இன்புட்டு ஸோ இன்புட்டுக்கான சிம்பிள் என்ன ஸோ இதுதான் வந்து இன்புட்டுக்கான சிம்பிள் ஸோ இதில் வந்து வரைஞ்சிட்டு இதில் என்ன பண்ணணும் இன்சர்ட் தி கார்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் யுவர் லாங்குவேஜ் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ஸ்டெப்பாக செலக்ட் யுவர் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராசஸிங் ஸோ ப்ராசஸிங் இது எல்லாமே வந்து நார்மல் ஃப்ளோ சார்ட்டோட ஃப்ளோ அதுக்கான சிம்பிள் வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் சிம்பிள் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க செலக்ட் தி ட்ரான்சாக்ஷன் டைப் நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் டைப் என்ன வித் ட்ராவல் ஸோ செலக்ட் த ட்ரான்சாக்ஷன் டைப் வித் ட்ராவல் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்தது செலக்ட் த அக்கௌண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட்டா செக்கிங் அக்கௌண்ட்டா எந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம வித்ட்ரா பண்ணுறோமோ அது செலக்ட் த சேவிங் அக்கௌண்ட் ஆர் செக்கிங் அக்கௌண்ட் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் என்டர் தி பின் நம்பர் பின் நம்பர் என்டர் பண்ணோம் இது எல்லாமே வந்து நார்மல் ப்ராசஸிங் ஃப்ளோ அதனால தான் நான் ரெக்டாங்கல் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது என்டர் தி அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம வித்ட்ரா பண்ணணு
இது அமௌண்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கேஷ் வரும் நம்ம அதை எடுக்கணும் அது வந்து அவுட்புட் இன்புட்டுங்கிறது வந்து ஏடிஎம்மை நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது அடுத்தது கலெக்டிவர் கேஷ் அப்படிங்கிறது வந்து அவுட்புட் நம்ம காசை வெளியே எடுக்கிறது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த சிம்பிள் மாற்றி போட்டிருக்கேன் அண்ட் தென் எண்டு எண்டு சிம்பிள் போட்டுட்டு ஏரோ மார்க்கை மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அதுலேயும் வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் வரைய சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரீபெய்ட் ஆர் போஸ்ட்பெய்ட் நம்பருக்கு வந்து எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் கேட்டிருக்காங்க கிவன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் டு ரீசார்ஜ் த மொபைல் நம்பர் ட்ரா அ சீக்வன்ஸ் ஃப்ளோ சார்ட் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன லாகின் த லாகின் இன் டு மொபைல் ரீசார்ஜ் வெப் ப்ரௌசர் செலக்ட் ப்ரீபெய்ட் ஆர் போஸ்ட்பெய்ட் என்ட் தி மொபைல் நம்பர் செலக்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரௌஸ் பிளான்ஸ் டு சூஸ் யுவர் ரீசார்ஜ் பிளான் என்டர் த அமௌண்ட் டு ரீசார்ஜ் ப்ரொசைட் டு ரீசார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து எப்பவும் போல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இந்த சிம்பிள் அடுத்தது என்ன நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்கணும் என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் லாகின் டு த வெப் ப்ரௌசர் ஏன்னா அந்த ப்ரௌசரில் போய் தான் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஆன்லைன் ப்ரௌசிங் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் லாகின் டு யுவர் வெப் ப்ரௌசர் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நம்ம போஸ்ட்பெய்டா அல்லது ப்ரீபெய்டா அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ செலக்ட் ப்ரீபெய்ட் ஆர் போஸ்ட்பெய்ட் அடுத்தது எல்லாமே வந்து ப்ராசஸிங் ஃப்ளோ தான் ஸோ ரெக்டாங்கல் சிம்பிள் தான் வரும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா எவ்வளோ என்ன மொபைல் நம்பருக்கு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்டர் தி மொபைல் நம்பர் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பிளான் நம்ம பிளான்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு என்ன பிளானுக்கு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செலக்ட் யுவர் பிளான் அடுத்தது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லி என்டர் தி அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே என்டர் தி அமௌண்ட் ஆயாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ப்ரொசீட் டு ரீசார்ஜ் ஸோ இது வந்து அவுட்புட் இன்புட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறது அவுட்புட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி முடியுறது ஸோ இதோட இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து எண்டு எண்டு சிம்பிள் போட்டு முடிச்சிடணும் அடுத்து ஃபோர்த்து சம்மில் கம்ப்ளீட் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ சார்ட் யூஸிங் த ஏரோ ஃபார் த ஃப்ளோ சார்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இன்புட் சிக்னல் இப்போ சிக்னல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்டில் இருக்குது ரெட்டில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டாப் பண்ணணும் சிக்னல் ரெட்டு வந்து எஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிண்ட் ஸ்டாப் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அது டைரெக்டாக அந்த எண்டு சிம்பிளில் போய் முடிஞ்சிடும் இல்லை ரெட்டு சிம்பிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் எல்லோ சிக்னல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஸோ ரெட் சிக்னல் வந்து நோவாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ சிக்னலுக்கு போகும் எல்லோ சிக்னல் வந்து நோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிண்ட் கோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ரெட்டும் இல்லை எல்லோவும் இல்லைன்னா என்னவா இருக்கும் க்ரீனாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம போகலாம் க்ரீன் சிம்பிள் அப்படி க்ரீன் சிக்னல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அல்லது எல்லோ சிக்னலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு போகணும் ஸோ பிரிண்ட் வெயிட் அதோ எண்டு சிம்பிள் இதுதான் அதனுடைய கம்ப்ளீஷன் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன்றில் கம்ப்ளீட் த கிவன் ஃப்ளோ சார்ட் இன்புட் நேம்ஸ் ஆஃப் த திங்ஸ் அண்ட் செக் வெதர் இஸ் லிவிங் ஆர் நான் லிவிங்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்புட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஏனா லிவிங் திங் பீனா நான் லிவிங் திங் ஸோ அந்த டெசிஷன் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா நேம் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு நேம் ஈக்குவல் டு ஏ வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்னவாக இருக்கும் அது வந்து லிவிங் திங் ஸோ லிவிங் திங்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே வந்து அவுட்புட் சிம்பிள் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சிம்பிள் இல்லையா அதனால் லிவிங் திங்காக இருந்ததுன்னா பிரிண்ட் ஏ அப்படின்னு போடணும் நான் லிவிங் திங் அப்படி அதாவது நேம் ஈக்குவல் டு ஏ வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நோவாக இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் பி அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த ரெண்டு அவுட்புட் ப்ராசஸிங் சிம்பிளையும் வந்து எண்டில் போய் முடிச்சிடணும் ஏரோ மார்க் போட்டு அடுத்தது கம்ப்ளீட் த கிவன் ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபில் இன் த ஃப்ளோ சார்ட் டு பிரிண்ட் த ஆவரேஜ் மார்க் பை
அதில் வந்து நம்ம இன்புட் மார்க் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் சோ சோசியல் சயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆவரேஜ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா மார்க்கையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் என்ன பா பி ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ப்ரிண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ப்ரிண்ட் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதில் எழுதணும் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ஃப்ளோ சார்ட் டு ப்ரிண்ட் டீச்சர்ஸ் கமெண்ட் ஆஸ் வெரி குட் இஃப் யுவர் ஆவரேஜ் மார்க் இஸ் எபவ் செவன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆர் எல்ஸ் ஆஸ் ஸ்டில் ட்ரை மோர் கேன் பி இன்சர்ட்டட் இன் த ஃப்ளோ சார்ட் வித் த இயர்லியர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் அந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா க்ரீன் கலர் அதில் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆவரேஜ் மார்க் வந்து செவன்டி ஃபைவ் விட அதிகமாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ஆவரேஜ் வந்து கிரேட்டர் தென் செவன்டி ஃபைவ் எபவ் செவன்டி ஃபைவ் தானே சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கிரேட்டர் தென் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் விட அதிகமாக இருந்துச்சு எஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரிண்ட் வெரி குட் அல்லது நோவாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன கேட்டு என்ன ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டில் ட்ரை மோர் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு எண்டு இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது பார்க்கலாம் எ மர்ச்சண்ட் கால்குலேட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பாட் பை ஹிம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃப்ளோ சார்ட் டு ப்ரிண்ட் ப்ராஃபிட் இஃப் த செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் மோர் தென் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் வந்து இன்புட் அதை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட்டாக லாஸானு கண்டுபிடிக்கணும் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் இன்புட்டாக நம்ம என்னென்ன கொடுக்க போகிறோம் செல்லிங் ப்ரைஸும் காஸ்ட் ப்ரைஸும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா அதை வச்சு தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது டெசிஷன் இந்த டெசிஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அதிகமாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம் சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் மோர் தென் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிண்ட் ஆஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவுட்புட் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அதில் அதில் ப்ரிண்ட் ஆஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி போட வேண்டியதான் இல்லை செல்லிங் ப்ரைஸை விட காஸ்ட் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படி தான் விற்றுருக்காங்க அப்படின்னா லாஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் முடிச்சிட வேண்டியதான் அதில் எண்டில் கொண்டு நிறுத்திட்டு இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இதோட டேர்ம் த்ரீ ரிலேட்டடான எல்லா எக்ஸசைஸுமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சிருக்கிற படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கொஷின் இரு